Estados Unidos, donde la seguridad también dejó muchísimo que desear. Fue el sábado. Ayer. ayer, ayer sí, ayer, sí, ayer. damos vuelta a la ayer, página ayer. y nos vamos a lo que pasó el día domingo, donde había un exceso de público. Es cierto, eh, no hubo sobreventa de entradas. Lo que terminó pasando es que entraron por lo menos 5.000 personas más al estadio que no tenían ticket. Ha quedado gente afuera que había adquirido su entrada pura, con muchísimo tiempo y que quiso hacer las cosas bien, pero que en medio de esta horda de gente que iba avanzando quedó golpeada, tirada y que obviamente una vez es para proteger porque va con niños con familia, se queda a un lado y termina perdiendo y terminan entrando los violentos. En este caso, en su mayoría eran todos eh, colombianos. Es verdad que tienen una comunidad cuatro veces mucho más grande que Argentina. Incluso Argentina, digo, es una comunidad muy grande en Miami. Bueno, ellos son cuatro veces más, así que es marcada también la diferencia. Hicieron de todo para poder entrar. Había imágenes donde se los veía por conductos de aire acondicionado. Cortaron un alambrado lateral donde estaban también las enredaderas y querían pasar por esos lugares. Estos tres anillos que se implementaron de control, la verdad es que dejaron también, también mucho que decir. Mira, esos son los conductos, que aparte es peligrosísimo. Probaban con un meme, decía cuando Shakira decía, ¿dónde está Colombia? Y claro, se, todos en el conducto. Adentro, digo, ¿no? Y sí, pero aparte cuando uno piensa en esto, no lo, todo lo que tiene que ver eh, con la seguridad en Estados Unidos, que... Insisto en que me parece que tenemos mucho más de película que la, lo real. Uh -huh. no, yo no me animo ni por casualidad a tratar de sortear uno de estos eh, uh -huh. anillos de, de control. Bueno, lo cierto es que los tres que habían eran muy frágiles. El primero era automovilístico. La gente que fue, argentinos que contaban que pasaban como si nada, que nadie les pedía ningún Porque tipo. Porque en los alrededores de la cancha es como una pista sí. que ahí se, jugó la fórmula, se corrió la Fórmula 1 y si bien no les permitían hacer eh, los típicos asaditos o cositas sí, por ahí, tipo el fanfest. estacionaban, hacían lo que querían, entonces rompieron... No, no Pero ahí los salido. argentinos decían, eh, nos paraban en el control y decían, ¿todos tienen de entrada? Sí. Bueno, ah, sí. con la palabra vale, listo, adentro. Y así fueron entrando, entrando, entrando. Obviamente... Digo, gente sin entrada había de los dos lados, de los dos países, eso es una realidad también. Y estos incidentes, lamentablemente, es que incluso llegaron hasta la familia de los jugadores que habían quedado atrapados en medio de los incidentes y fueron jugadores como McAllister que salieron de, del estadio a los pasillos donde estaban más en cercanía con la gente pidiendo por favor a la gente de seguridad que rescate a sus familiares. Terrible. Una cosa... Claro, terrible. Digo, con esa cabeza después tenían que jugar y por eso se fue retrasando y retrasando el partido y que creo que fue una hora y veinte más no, tarde no, no, que, que, que se tardísimo. termina jugando. Eh, pero obviamente todo esto que se vive allá donde quedó prensa en medio también de estos disturbios donde no pudieron entrar muchísimos periodistas que fueron a trabajar y estaban acreditados gente que periodistas que estaban en vivo haciendo la cobertura y también se la llevaba la policía como que no, ya no había una discriminación de quién estaba trabajando quién tenía el ticket y quién estaba eh, siendo violento en la situación Está, entraron todos en el mismo en la misma bolsa y se los llevaban a todos eh, Ahora la Comebol intenta buscar responsables. Yo te diría que lo hacen para las cámaras y en cinco días no habla más nadie de esto. Mm. Y le mandarán un beso a la FIFA para que organicen el evento del Mundial en dos años. Ya de que esto... la Comebol haga algo bien, dales un premio. Por eso. Eh, pero bueno, hoy salieron a hablar claro. y obviamente tenían que decir que estaban buscando a los responsables, uh -huh. que iban a tratar de deportar gente Son si las encontraban. Los y la verdad es que está todo muy difícil ya este, en este horario. En paralelo, acá en Argentina, la verdad es que se, vi, se vivía obviamente palpitando el partido. Sí, claro. Mucha gente que se convocó en el obelisco. Desde temprano. Desde temprano. Desde el partido. Sí. Pero no había ni pantalla. La convocatoria no. era, bueno, vamos Estaba todos a hacerle esquina. el aguante. Ahí está el caguano claro. a una cuadra. Dos. Y, y ya estaban en la calle, corrientes. Sí, y la qué aledaña. suerte, me voy re cómodo de acá. Pues. No sabéis lo que tardé para volver a casa. Encima me quedé mirando la premiación, todo. Sí. Yo lo que era el obelisco, tres de la mañana. Eso. Claro, pero antes del partido, ya en la previa, había mucha gente que, insisto, no había pantalla, no había nada. No. Era solo el hecho de juntarse. Y los bares miraban ahí afuera, entre todos Y escuchando un poco los relatos que se hacían, y transmisiones por celular, porque otra cosa uh -huh. no había para hacer. Allí falleció una persona, uh -huh. un joven de 20 años, eh, perdón, de 29 años que se subió 
eh, un joven de Claypole. Vino con los amigos a participar de esta convocatoria allí del obelisco. Se trepó en las clásicas letras grandes que Buenos están años, al sí. pie justamente sí. del monumento. Él se trepa en la... Ese es el joven, ¿eh? Porque él llega a la base, quiere sacarse una foto moviendo la bandera y la verdad es que pierde el equilibrio y termina cayendo al vacío. Mide seis metros y medio en la letra. Cae directamente eh, al vacío y no tuvo... Eh, la verdad, ningún tipo de contención abajo cayó directamente al piso, muere en el instante. ¿eh? Así que eh, en el momento, obviamente, participación del SAME de Bomberos de Buenos Aires y también de la policía de la ciudad, que inmediatamente actuaron en el lugar, pero no pudieron hacer mucho más que eso. Claro. Cercaron, de, por, te diría, de manera momentánea lo que es el acceso a las letras, pero después se desbordó otra vez y otra vez había gente a la hora de los festejos arriba de esas letras, arriba de... Ah, ¿sí? ¿Otra vez? Sí, 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 porque... Claro, los que estaban ahí, la verdad que fueron pocos los que se enteraron, eh, pero inmediatamente claro. salió policía de la ciudad a acercar el perímetro para explicar, obviamente, que no se puede subir. No hay nada que no te dé acceso, pero tampoco tiene que estar enrejado. No, o sea, no, la cordura no, no, te no, tiene que decir lógica. que no tenés que subir. Claro. Sí, no hay bueno. escalera para subir, para, más que para no, subir. No, arriba, para es un jardín de... vertical, entonces claro. tiene hierros adentro y te vas trepando, pero no tenés que subirte ahí arriba. Bueno, Dios mío. recuerden que en el... Eh, todo lo que fue el festejo de Qatar sí. acá en Argentina eran los, te los techos del metrobús sí. eran las letras era el propio obelisco la gente que salía por las ventanitas bueno y esto es ya entrada la madrugada 3, 4 de la mañana cuando los festejos pasaron ya a disturbios enfrentamientos con la policía eh, seis detenidos en este contexto al, son cinco varones y una mujer 17 heridos que fueron trasladados por el SAME a distintos nosocomios aquí de la ciudad de Buenos Aires. Otros tantos que fueron atendidos en el lugar. Tres de esos heridos policías, eh, efectivos aquí de la policía de la ciudad, con armas blancas. Hubo también algunos heridos, creo, eh, creo no, estoy segura que eran dos personas con arma de fuego también Dios en mío. estos enfrentamientos. Bueno. Eh, con esos delincuentes llevan bueno, sí. si no, no se nos entiende. Sí, el que va a festejar, va a festejar y se vuelve a casa contento y esto cuando se, se va, eh, obviamente, de control, termina teniendo estas consecuencias. Lamentable, porque es un festejo lindo claro. para llevarse un buen recuerdo que termina de la peor manera, rompiendo locales. Eh, allí de, de Avenida Corrientes, Imaginá, un bar notable. No, sí, se, se llevaron hasta la placa de, del bar notable, que es una distinción sí. que te da el gobierno de la ciudad, pero como es de bronce, se lo llevaron. No. Se llevaron la vajilla original de 1940, no, de Giranda, sí, eh, que lo tenían exhibido en, la, en las ventanas, sí, como para que vos puedas apreciarlo. Y se lo llevaron. Digo, ni siquiera tendría un valor, debe estar hasta roto en la propia avenida, habrá quedado todo lo que era tacitas y platitos originales. Eh, una pena porque... No, es tan un... emblemático lo que costó reabrirlo sí. encima. Tres años estuvieron trabajando para eh. poder reabrirlo. A ver, ninguno del más... El local más chiquitito al más emblemático, nadie tiene que sufrir este tipo nadie. de violencia porque es el trabajo de un montón de gente que se pone en juego en el día después. Pero es eh, casi inevitable acá cada vez que hay. Si no es una manifestación en contra de, es en un festejo a favor de y termina siempre de la misma manera. No, no, tremendo, chico. Inentendible. Qué feo eso, qué feo, muy feo. La verdad, me 